ఏం కావాలి సార్ మీరు తలో కంట్రీ వెళ్ళిపోతున్నామండి ఒక గ్రూప్ ఫోటో కావాలి అలాగే మీరు పేపర్ చదువుతున్నండి నేను లైటింగ్ చేసేస్తాను సురుబాబు దొరికిస్తున్నారా బాగానే తీసారా హోటల్ ఇందులో పెట్టు ఇవి అందరూ మార్చు అవి కవర్లో పెట్టు ఈ దీని పెట్టు లైటింగ్ రెడీ సార్ అప్పుడే రండి అప్పుడే రెడీ చాలా బాగా రావాలి మరి మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుసుకుంటాం ఏంటో రెడీ సార్ సరిగ్గా నిలుచోండి కొద్ది పక్క ఓకే ఓకే రెడీ సార్ స్మైల్ సార్ ప్లీజ్ వన్ మినిట్ నా ఫ్రెండ్ డీసీకి వచ్చాడు మాట్లాడచ్చు కొంచెం సారీ పదండి మా నిర్ణయం మార్చుకున్నాం ఏంటి అందరూ ఒకే గంట్రీకి వెళ్ళాలనే ఫోటో తీసుకోకూడదని అమ్మయ్యా మొత్తానికి రిస్క్ లోంచి బయటపడిపోయాం అక్కడేమో రేవణ్ కాబట్టి మంచి మార్కులు కొట్టేసాం ఇదంతా చూస్తుంటే జేసీ గారు చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అనవసరంగా నానా మాట్లాడే ఆయన మనసుని కాయపరిచారు ఊరుకోరా గురుజీ అంటే దేవుళ్ళు అంటాడు కాళ్ళ మీద పడి కొబ్బరికాయ కొడితే క్షమించాను అయితే శ్రావణితో ఒకసారి మనసిపి మాట్లాడాలను రే నువ్వు ఒకసారి మనసి మాట్లాడినందుకు ఇన్ని కష్టాల్లో పడ్డాం ఆయన నీకు బుద్ధి రాలేదురా లవ్వన్నాక కష్టాలు ఉంటాయి బుజ్జి అలాగే వెనక్కి వెళ్ళకూడదు అయితే ముందుకు వెళ్దాం పదా ఈడు వెళ్ళాలెత్తున్నాడు భయపడ్డారా మీకు కావాల్సిన అన్ని తీసుకొచ్చాం కొండ స్టవ్ ఇంకా లాంతర ఏమండోయ్ వంటగది సామాగ్రి అంతా ఈ కవర్ లో ఉంది ఇవి బియ్యం అప్పటికి కొత్తగా అడిగారు షాపోడు ఇవన్నీ మేము ఒకరికి అనుకోకండి అప్పుడప్పుడు మేము కూడా వస్తాం తింటానికి వాళ్ళు పెట్టే ఫుడ్ చిన్న పేకు కూడా సరిపోతుంది శ్రావణి గారు మీకు వంట ఉండడం వచ్చా లేకపోతే మమ్మల్ని శ్రావణి గారు ఏమైందండి ఎవరో సంబంధం లేని వ్యక్తి నన్ను చంపాలనుకోవటం ఏ సంబంధం లేని మీరు నన్ను కాపాడాలనుకోవటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది మనుషుల మధ్య సంబంధం ఏర్పడటానికి ఎంత టైం ఉంటే ఏమీ ఉండదు ఆ సంబంధం బలపడటానికి కారణం కావాలి మీరు మమ్మల్ని నమ్మారు ఈ ఒక్క కారణం చాలు మేము మిమ్మల్ని కాపాడుకోవటానికి అలాగే సంబంధం లేకుండా ఏ మనిషి ఇంకో మనిషిని చంపడు యోగేందర్ శర్మ మీ నాన్నగారిని చంపడానికి మిమ్మల్ని చంపాలనుకోవటానికి ఏదో కారణం ఉంది ఆ అవకాశం లేదు వెంకీ మా నాన్న నాకు తెలిసి ఎవరికి ఏ అబ్కారం చేయలేదు మరి వాడు మీ నాన్న ఎందుకు చంపాడు మిమ్మల్ని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నారు అదే తెలుసుకోవాలి చెప్పారా బాలే చల్తి చల్తి చల్ వచ్చిందా జోలు పెట్టుకో జోలు పెట్టుకో ఓకే అదే పెట్టిస్తే వెంకీ ఫోన్ రా శ్రావణి వస్తారా హలో శ్రావణి ఏదో శర్మ నెంబర్ తీసుకో ఓకే నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో నైన్ జీరో సిక్స్ నైన్ జీరో సిక్స్ నైన్ జీరో ఓకే జాగ్రత్తగా మాట్లాడు ఓకే హలో శ్రావణి మాట్లాడుతున్నాను శ్రావణి నన్ను రెండు సార్లు చంపించాలని ట్రై చేసి మిస్ అయ్యావే ఆ శ్రావణి కెన్ యూ కాల్ మీ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ టూ మినిట్స్ హలో రసూ నేను నెంబర్ నోట్ చేసుకో 
అమ్మాయి అక్కడే ఉంది చెప్పు నీకేం కావాలి నాకేం కావాలో అడగడానికి ఫోన్ చేయలేదు నీకేం కావాలో అది నా దగ్గర ఉందని చెప్పడానికి ఫోన్ చేశాను చూడు నాతో గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళని నేను టాలరేట్ చెయ్యను ఆ డిజిటల్ క్యాసెట్ ఇచ్చాయి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే మీ నాన్నలాగా నువ్వు కూడా చస్తావు కాబట్టి నేనెవరో తెలుసుకున్నా నా నంబర్ కూడా తెలుసుకున్నా ఇన్ని తెలుసుకున్న దానివి నేను ఎలాంటి వాడినో కూడా తెలుసుకునే ఉంటా అయ్యో మూత తగిలేసిందే సారీ సార్ చూసుకోకుండా తనేసాను సారీ సార్ గో ఏ అనుకోకండి సార్ ప్లీజ్ ఐ సెట్ గో హలో హలో షర్ట్ ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన అమ్మ ఎక్కడ పోయింది ఇప్పుడే డెలిన్స్ డిజిటల్ గ్యాసెట్ విషయం ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఆ యోగ్ అరే పూజి ఎవరు సార్ చంద్రుడా కాదు ఆ బిల్డింగ్ లో అమ్మాయి బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కానీ అమ్మాయి ఎవరు కనపట్లేదు సార్ నాకు కనిపించబడి నాకు అంత క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అబ్బాయి మాకెవరు కనపట్లేదు మరి నాకు కనిపిస్తుంది ఏంటి కొన్ని దయ్యాలు అంతే సార్ కొంతమందికి కనిపిస్తుంది మహాపండితుడు జ్యోతిష శాస్త్రాన్ని జోగ్గా చెప్పేస్తాడు మరి దయ్యాల గురించి ఏం చెప్పాడు దయ్యాలు మూడు రకాలు అంటే శంకని లంకిని డాకిని శంకని దయ్యాలు అంటే అవుట్ డోర్ దయ్యాలు గుట్ల మీద పొట్ల మీద పొలాల్లో శ్మశానాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక లంకిని దయ్యాలు అయ్యేమో పాడుబడ్డ ఇళ్లలో పాడుబడ్డ బంగ్లాల్లో ఎండిపోయిన నూతుల్లోనూ ఉంటాయి ఇవి చాలా డేంజరస్ ఇక డాకిని అంటే కామెడీ దయ్యాలు వీడి గురించి మీరు పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక మీరు చూసింది లంకిని దయ్యం అవి ఎవరికో కానీ కనిపించావు కనిపిస్తే మొదలు మీకు ఈ సంగతి తెలుసా ఈ కనిపించిన ఎవరికైనా చెప్తే అసలు వదిలిపెట్టావు పగబట్టేస్తాయి విషయం తెలుసు డాల్దా అర్ధరాత్రి పూట మా కోటర్ లో పెద్ద పెద్ద కేకలు చేయదు 
మీ పుట్టిన రోజు మాకలే తెలుసు అనుకుంటున్నారా ఎంతైనా కావే పోలీస్ వాళ్ళం రండి 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 మీరు త్వరగా కట్ చేయపోతే మావోడి మావోడి కళతో తినేటట్టు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకండి ఇదంతా మీకు మేము ఉన్నామని గుర్తు చేయడానికి కట్ చేయండి చిన్నప్పుడే అమ్మ చనిపోయింది నాన్నగారు ఇంకో పెళ్లి కూడా చేసుకోలేదు నా ప్రతి బర్త్డేని ఎంతో గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసేవారు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 